আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ উইথ হাসনা হেনা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে এই স্টোরিটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং তাই ভিডিওটি পুরোটি দেখবেন আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিংয়ের মানেগুলো লিখে দেখাবো লিখে দিলে সে ওয়ার্ডগুলো দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের ব্রেনে থাকে এবং সেটা আমরা আমাদের দৈনন্দিন লাইফে ব্যবহার করে এবং সহজে ইংরেজি শিখতে পারি চলুন তাহলে ভিডিওটি স্টার্ট করি ড্রিমস কাম ট্রু স্বপ্ন হলো সত্য আজকের এই ভিডিওতে আমরা একটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার গল্পটা জানব ড্রিমস কাম ট্রু ইন এ স্মল ভিলেজ ইন এ একটি স্মল মানে ছোট ভিলেজ মানে গ্রাম একটি ছোট গ্রামে ইন এ স্মল ভিলেজ একটি ছোট গ্রামে গ্রামে আমরা সবসময় ইন প্রিপোজিশন ব্যবহার করব কারণ গ্রাম হচ্ছে একটা বড় জায়গা বড় জায়গার ক্ষেত্রে আমরা প্রিপোজিশন ইন ব্যবহার করি ইন এ স্মল ভিলেজ একটি ছোট গ্রামে They are lived a diligent young girl named Lily. They are Shekhane lived mane bash korto. Shekhane bash korto. Eta hoche amader verb a diligent mane hoche ekjon porishromi. Diligent er bangla hoche porishromi. Okay, pori shromi. Ekjon porishromi young মানে তরুণ বা এখানে গার্ল আছে তাই হবে তরুণী ইয়ং গার্ল মানে হচ্ছে তরুণী একজন পরিশ্রমী তরুণী বাস করত নেমড মানে নাম লিলি ওকে লিলি নামের একজন পরিশ্রমী তরুণী মেয়ে বাস করত শি হ্যাড এ কিন ইন্টারেস্ট ইন লার্নিং ইংলিশ শি তার শি হ্যাড মানে তার ছিল ওকে হ্যাড ছিল এখানে যদি আমরা হ্যাস ব্যবহার করতাম তাহলে হতো তার আছে পাস্ট টেন্সে হ্যাড হয় আর প্রেজেন্ট টেন্সে হ্যাস তাই না শি হ্যাস হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে শি হ্যাড পাস্ট টেন্সে শি হ্যাড তার ছিল এ খিল একটি খিল মানে হচ্ছে প্রবল ওকে প্রবল ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে আগ্রহ প্রবল আগ্রহ ইন লার্নিং ইংলিশ ইংরেজি শেখায় ওকে ইংরেজি শেখার তার প্রবল আগ্রহ ছিল এখানে দেখেন প্রিপোজিশন ইন এর পর যদি কোনো ভার্ব থাকে সে ভার্বের পরে আমাদেরকে অবশ্যই আইনজি যুক্ত করতে হবে ইন লার্নিং ইংলিশ শি হ্যাড আ কিন ইন্টারেস্ট ইন লার্নিং ইংলিশ তার ইংরেজি শেখার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল বাট কিন্তু হার ফ্যামিলি কুডেন্ট অ্যাফোর্ড প্রপার এডুকেশন ওকে হার ফ্যামিলি তার পরিবার ওকে তার পরিবার কুডেন্ট অ্যাফোর্ড মানে হচ্ছে সামর্থ্য ছিল না এখানে কি আছে কুড নট অ্যাপ্রোস্টেপিটি এটার মানে হয় নট কুড নটকে আমরা সংক্ষেপে কুডেন্ট বলি কুডেন্ট অ্যাফোর্ড সামর্থ্য সামর্থ্য ছিল না প্রপার এডুকেশন সঠিক শিক্ষা দেওয়ার ওকে এডুকেশন মানে শিক্ষা এই এডুকেশনকে আমরা অনেকে এডুকেশন বলি এটা হচ্ছে ভুল উচ্চারণ ডি এর আগে এবং পরে যদি কোনো ভাওয়েল রেটার থাকে সেক্ষেত্রে এই ডিকে আমরা সবসময় জেডের মতো উচ্চারণ করব তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এডুকেশন ওকে এডুকেশন লিলি ডিসাইডেড টু ইউজ দ্য ভিলেজ লাইব্রেরি অ্যান্ড টিচ হার সেলফ ওকে লিলি ডিসাইডেড মানে সিদ্ধান্ত নিল টু ইউজ ব্যবহার করার ওকে টু ইউজ ব্যবহার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল লিলি ডিসাইডেড টু ইউজ এখানে এই টুটা ইনফিনিট হিসেবে কাজ করছে কোনো প্রিপোজিশন হিসাবে নয় তারপরে আমাদের অবশ্যই ভার ব্যবহার করতে হবে এবং সেটা হবে বেস ফর্মে লিলি ডিসাইডেড টু ইউজ লিলি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল দ্য ভিলেজ লাইব্রেরি মানে গ্রামের লাইব্রেরি অ্যান্ড এবং টিচ হার সেলফ টিচ হার সেলফ মানে হচ্ছে নিজেকে শেখানোর সিদ্ধান্ত নিল টিচ মানে হচ্ছে শেখানো হার সেলফ মানে হচ্ছে নিজেকে এইটুকু যদি আমি আপনাদেরকে আরেকবার বিশ্লেষণ করে দেই ইন এ স্মল ভিলেজ একটি ছোট গ্রামে দে আর লিভড এ ডেলিজেন্ট ইয়ং গার্ল নেম লিলি দে আর লিভড সেখানে বাস করত এ ডেলিজেন্ট ইয়ং গার্ল একজন পরিশ্রমী তরুণী নাম কি ছিল লিলি তাহলে লিলি নামের একজন পরিশ্রমী তরুণী সেখানে বাস করত শি হ্যাড আ কিন ইন্টারেস্ট ইন লার্নিং ইংলিশ তার ইংরেজি শেখার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল 
বাট হার ফ্যামিলি কুডেন্ট অ্যাফোর্ড প্রপার এডুকেশন কিন্তু তার পরিবারের সঠিক শিক্ষা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না লিলি ডিসাইডেড টু ইউজ দ্য ভিলেজ লাইব্রেরি অ্যান্ড টিচ হার সেলফ লিলি গ্রামের লাইব্রেরি ব্যবহার করার এবং নিজেকে শেখানোর সিদ্ধান্ত নিল এ খাইন্ড টিচার একজন খাইন্ড দয়ালু দয়ালু শিক্ষক একজন দয়ালু শিক্ষক পাসিং থ্রু দ্য ভিলেজ নোটিস লিলিস ডিটারমিনেশন ওকে তাহলে কি হবে পাসিং থ্রু পাসিং থ্রু দ্য ভিলেজ মানে হচ্ছে গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন ওকে থ্রু মানে হচ্ছে মধ্য থ্রু দ্য ভিলেজ মানে হচ্ছে গ্রামের মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে পাসিং যাচ্ছিলেন ওকে একদিন এক দয়ালু শিক্ষক গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন ওয়ান ডে এ খাইন টিচার পাসিং থ্রু দ্য ভিলেজ নোটিস্ট মানে লক্ষ্য করলেন ওকে নোটিস লক্ষ্য করলেন লিলিস ডিটারমিনেশন লিলিস ডিটারমিনেশন মানে হচ্ছে লিলির সংকল্প এখানে এই অ্যাপ্রোস্টপি এস হচ্ছে একটা প্রসেসিভ প্রোনাউন তাহলে কি হবে লিলির ওকে আর ডিটারমিনেশন মানে হচ্ছে সংকল্প লিলির সংকল্প তিনি নোটিস করলেন বা লক্ষ্য করলেন দ্য টিচার অফ ওয়ার্ড এখানে ফুল স্টপ হবে দ্য টিচার অফ ওয়ার্ড ফ্রি ইংলিশ লেসেন্স ওকে দ্য টিচার শিক্ষকটি এখানে নির্দিষ্ট করে আমি ওই শিক্ষককে বুঝাচ্ছি তাই এখানে এখানে দা ব্যবহার করতে হবে ওকে দ্য টিচার বিনা মূল্যে তাকে ইংরেজি শেখানোর প্রস্তাব দিলেন ওকে অফ ওয়ার্ড মানে প্রস্তাব দিলেন দ্য টিচার অফ ওয়ার্ড শিক্ষককে প্রস্তাব দিলেন ফ্রি ইংলিশ লেসন বিনা মূল্যে ইংরেজি শেখানোর অ্যাস লিলি এক্সপিরিয়েন্স ইন হার স্টাডিজ অ্যাস যেহেতু যেহেতু লিলি এক্সিল্ড এক্সিল্ড মানে দক্ষ হওয়া ওকে তাহলে লিলি দক্ষ ছিল দক্ষ ছিল ইন হার স্টাডিজ মানে হচ্ছে তার পড়াশোনায় যেহেতু লিলি তার পড়াশোনায় দক্ষ ছিল As Lily excelled in her studies, the teacher discovered her dream of becoming a translator. Okay, the teacher, Shikkokti, discovered, Abishkar Korlin. Okay, discover means that you have Abishkar Kora, that means Abishkar Korlin. Abishkar Korlin, her dream, that means that you have Abishkar Korlin. Teacher, that means that you have Abishkar Korlin. ড্রিম অফ বিকামিং এ ট্রান্সলেটর ড্রিম এর পর সাধারণত আমরা অফ প্রিপোজিশন ব্যবহার করি ড্রিম অফ আর এবং অফ প্রিপোজিশনের পরে যদি আমাদেরকে কোনো ভার্ব ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বের পর অবশ্যই আইনজি যুক্ত করব এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন প্লাস জেরেন্টের নিয়ম ওকে দেখেন অনেকগুলো প্রিপোজিশন আছে যেমন আফটার বিফোর উইদাউট অফ ইন এগুলো পরে যদি আমাদেরকে কোনো ভার্ব ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করতে হবে ওকে তাহলে এখানে কি হবে দ্য টিচার ডিসকভার্ড হার ড্রিম অফ বিকামিং এ ট্রান্সলেটর একজন অনুবাদক হওয়ার বিকাম মানে হচ্ছে কোনো কিছু হওয়া ট্রান্সলেটর মানে হচ্ছে অনুবাদক অনুবাদক একজন অনুবাদক হওয়ার হওয়ার ওকে অফ বিকামিং হোয়ার দ্য টিচার ডিসকভার্ড হার ড্রিম অফ বিকামিং এ ট্রান্সলেটর একজন অনুবাদক হওয়ার স্বপ্ন মানে তার স্বপ্ন শিক্ষকটি আবিষ্কার করলেন ইয়ার্স লেটার ইয়ার্স লেটার মানে কয়েক বছর পর এখানে ইয়ার্স আছে তাহলে কি হবে কয়েক কয়েক বছর ইয়ার্স কয়েক বছর লেটার মানে পর কয়েক বছর পর লিলিস হার্ড ওয়ার্ক পেইড অফ লিলিস হার্ড ওয়ার্ক মানে হচ্ছে লিলির কঠোর পরিশ্রম এই অ্যাপ্রোস্টপি এস প্রজেসিভ প্রোনাউন তাহলে কি হবে লিলির ওকে লিলিস মানে লিলির হার্ড ওয়ার্ক মানে হচ্ছে কঠোর কঠোর পরিশ্রম পেইড অফ মানে হচ্ছে সার্থক হওয়া তাহলে কি হলো সার্থক সার্থক হলো লিলির কঠোর পরিশ্রম সার্থক হলো কয়েক বছর পর তাহলে ইয়ার্স লেটার লিলিস হার্ড ওয়ার্ক পেইড অফ এই পেইড হচ্ছে পে এর পাস্ট ফর্ম ওকে পে পেইড শি বিকেম সে হয়ে গেল ওকে বিকেম হয়ে 
গেলো এ প্রফেসেন্ট ইংলিশ স্পিকার মানে হচ্ছে একজন দক্ষ প্রফেসেন্ট মানে হচ্ছে দক্ষ ইংলিশ স্পিকার মানে হচ্ছে ইংরেজি বক্তা সে একজন দক্ষ ইংরেজি বক্তা হয়ে গেল অ্যান্ড ফুলফিল্ড হার ড্রিম তার স্বপ্ন পূরণ করল অফ বিকামিং এ ট্রান্সলেটর একজন অনুবাদক হওয়ার ওকে হওয়ার এ ট্রান্সলেটর একজন অনুবাদক একজন অনুবাদক হওয়ার তার স্বপ্ন পূরণ করল দ্য মোরাল মানে হচ্ছে নৈতিক এই গল্পের নৈতিক হচ্ছে ডিটারমিনেশন অ্যান্ড এ হেল্পিং হ্যান্ড ক্যান টার্স ড্রিম সিঞ্চু রিয়ালিটি ওকে ডিটারমিনেশন মানে হচ্ছে সংকল্প 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 এবং এ হেল্পিং হ্যান্ড একটি সাহায্যের হাত ওকে এ একটি হেল্পিং হ্যান্ড মানে সাহায্যের সাহায্যের হাত ওকে সংকল্প এবং একটি সাহায্যের হাত ক্যান টার্ন টার্ন মানে হচ্ছে পরিণত করা ক্যান টার্ন পরিণত করতে পারে ড্রিমস ইন টু রিয়ালিটি মানে স্বপ্নকে বাস্তবে ড্রিম মানে হচ্ছে স্বপ্ন রিয়ালিটি মানে হচ্ছে বাস্তব এবং টার্নের পর আমরা ইন্টু প্রিপোজিশন ব্যবহার করি ক্যান টার্ন ড্রিমস ইন্টু রিয়ালিটি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে ডেটারমিনেশন অ্যান্ড এ হেল্পিং হ্যান্ড ক্যান টার্ন ড্রিমস ইন টু রিয়ালিটি এখানে ডেটারমিনেশন কেন বলছি কারণ লিনের একজন ইংলিশ ট্রান্সলেটর হওয়ার স্বপ্ন ছিল এবং সেই স্বপ্নটা কে দেখেছে সেই শিক্ষকটা দেখেছে এই জন্য এখানে আমি কি বলেছি এ হেল্পিং হ্যান্ড এই হেল্পিং হ্যান্ডটা হচ্ছে সেই শিক্ষক আর ডেটারমিনেশন লিলি নিজেই তার কাজের প্রতি তার ইচ্ছার প্রতি তার স্বপ্নের প্রতি অনেক বেশি ডেটারমিনেশন মানে সংকল্পবদ্ধ ছিল সোয়াল আশা করছি আপনাদের কি ভিডিও ভালো লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন নতুন কোন টপিকের উপর আপনার ভিডিও চান সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম